প্রচুর রয়েছে আমাদের সেক্রেটারি মহোদয় জানেন যে মিনিমাম ওয়ার্কিং ডেজ পঞ্চাশ ষাট দিন করতে হবে সেই জায়গায় প্রতি বছরে আমাদের সংখ্যাটা ওয়ার্কিং ডেজ দশ এগারো দিনের বেশি হচ্ছে না ইট ইজ ভেরি ভেরি অ্যালার্মিং এখন আজকেও যে এডুকেশনটা আমরা বসলাম দুদিনের নতুন একটা লেজিসলেটিভ বিজনেস এসছে ইউনিভার্সিটি ইন্ট্রোডাকশন অফ ঘামাদি তো ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটি বিল এট লিস্ট অন দ্যাট প্লি কাইন্ডলি এক্সটেন্ড এই দুদিন থেকে একদিন অন্তত বাড়ার অনেক মেম্বাররা প্রশ্ন করে মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপার নিয়ে উত্তর পাবে করে বৃহস্পতিবার বুধবার এগুলো তো আমরা পাই না অধিকাংশ দিনগুলো তাই অন্তত মঙ্গলবারের যে দিনটা বিজনেস যেহেতু নতুনভাবে এসছে অন্তত একটা দিন উইথ ফোল্ডেড হ্যান্ডস আই রিকোয়েস্ট দ্য চেয়ার অ্যান্ড দ্য লিডার অফ দ্য হাউস টু কাইন্ডলি এক্সটেন্ড দ্যাট ওয়ার্কিং ডে বাই ওয়ান ডে আমিও ওনার এই প্রস্তাবটা সাপোর্ট করছি কারণ কথা বলার যদি আউটবার্স্টে যদি সুযোগ না থাকে তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে কলেজের প্রফেশন নেই বলতে পারছি না কেমিস্ট্রি ফিজিক্স এর প্রফেশন নেই বলার সুযোগ নেই হচ্ছে কি আপনারা অত্যন্ত পরস্পর বিরোধী কথা বলেন কিরকম আমি আসার আগ পর্যন্ত আমি দেখেছি ওখানে যখন বসতাম তখন কোশ্চেন আমার তিনটে চারটে প্রশ্নের মধ্যেই সমাবত থাকতো কারণ তিনটা চারটা আমি একমাত্র চেষ্টা করে সেটাকে এক ঘন্টার মধ্যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম এবং সবাইকে অনুরোধ করেছিলাম যিনি প্রশ্ন আনবেন তিনি একমাত্র একটা সাপ্লিমেন্টারি দিবেন অহেতু সাবজেক্ট ম্যাটারের বাইরে গিয়েও বক্তৃতার আকারে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেন সো দ্যাট এগুলো মিডিয়াতে এসে তার বক্তব্য হাইলাইটেড হয় দ্যাট ইজ দ্য প্র্যাকটিস কিন্তু সেটা থেকে আমাদের দূরে সরতে হবে এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটি যখন বসে তখন সেখানে বিরোধী দলের সদস্যরাও থাকেন এই বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটিতে আমরা সর্বসম্মতভাবে এই দুদিন স্থির করেছি এবং সেখানে আমি বলেছিলাম যদি আরো কোনো বিজনেস এটাতে আসে গভর্নমেন্ট থেকে যদি এটাকে ইনক্লুড করার মতো স্কোপ না থাকে তাহলে ডেফিনেটলি আবার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির মিটিং ডেকে আমরা সেটা বাড়ানোর চিন্তা করব এখন তো একটা নতুন বিজনেস নতুন বিলটা যদি আমরা অ্যাডজাস্ট করতে না পারি ইট ইজ ইট ইজ নট দ্যাট মানে অধ্যক্ষ মতো ইট ইজ নট দ্যাট যে সরকারি বিজনেস থাকলে একটা দিন বাড়ানো যাবে নত বাড়ানো যাবে না ইট ইজ নট এট অল ইট ইজ নট এট অল কারেক্ট মেইন হচ্ছে কি মানুষের যে সমস্যা এগুলো হচ্ছে সরকার সরকার পক্ষের গোচরে নেওয়া তার সমাধান খুঁজে বের করে এটা তো আমার মূল উদ্দেশ্য আই স্ট্রংলি আই টোটালি ডিফার উইথ ওয়ান অবজারভেশন অফ ইউর্স দ্যাট ইজ সামান স্ট্যান্ডস সো দ্যাট হিজ নেম ইজ বিং এনলাইটেন অর হাইলাইটেড ইন নিউজ পেপার অর ইন মিডিয়া দ্যাট ইজ নট দ্যাট শুড নট বি দ্য ক্রাইটেরিয়া আই ডোন্ট নো ইফ সামার ইজ হ্যাভিং অর নট বাট ইজ দ্যাট ইজ নট আওয়ার ইন্টারনেশন ওয়েন উইল বি ডিসকাস ভেরিয়াস ইস্যুজ লাইক লাইক that whether whether the education minister will let us know uh, whether the commitment he made that all will be absorbed prior to durga puja etani talochona je kora na dishtite newa house e dari the statement dewa ei jinish gulo amra kokhon korbo 10323 ni ekta alochona kokhon amra korbo we do not we need to discuss ekta choto choto matter gulo je amader rajye problem create korche manusher sathe ei gulo to jodi amra discuss na korte pari আমি বলছি না পুরো সপ্তাহ একদিন অন্তত বাড়ান এইটুকু আপনার বক্তব্যের স্পিরিট টা আমি বুঝতে পেরেছি আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দি স্পিরিট কিন্তু এর মাঝখানে যে সময়টা গেছে সেই সময় আপনারা কেউই ভোকাল ছিলেন না এবং সবসময় ম্যাক্সিমাম টাইমই দেখা যায় বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটি সর্বসম্মত আমি আসার পর সবগুলো অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটি গ্রহণ করেছে 
তো তার ফলে তবু আমি সেদিন তপন বাবু ছিলেন সেদিন আমি বলেছিলাম যদি এমন কোন পরিস্থিতি আসে বা আরো বিজনেস আসে তাহলে হয়তো আমরা একটা অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারি এইটুকুই কথা ছিল এনি হাও আমি আগে এটা শেষ করি বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নিঘণ্টের সঙ্গে এই সভা একমত যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হা বলবেন যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা না বলবেন আমি মনে করি যারা হা বলেছেন তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ অতএব রিপোর্টটি সভা করতে গৃহীত হল এটা কি চলছে গণতন্ত্রের নামে প্রতিনিধি যারা নির্বাচিত হয়ে এখানে এসেছি আপনার তো মানুষের কথা বলার জন্য বলছি দপ্তরগুলি কাজ করেন তার নিয়ে আলোচনা হবে কিন্তু আপনি দুই দিনের মধ্যে তো আপনার আপনার দলের সদস্য তো হাজির ছিলেন তিনি তো একবারও বলেননি সেদিন আমাদের সময় এই জন্যই বলছি যে আপনারা পরস্পর বিরোধী কথা দয়া করে বলবেন না ঢুকতে পারতো সব ঢুকতে পারতো আমি এক সিমনা বিধানসভা নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রী বৃষকেতু দেব বর্মা মহোদয়কে ভারতের সংবিধানের দশম তফসিল অনুচ্ছেদ টু উইদ ইন ব্রেকেট ওয়ান উইদ ইন ব্রেকেট এ ধারা মোতাবেক বর্তমান বিধানসভার সদস্য পদের অযোগ্য ঘোষণা করেছি এই সংক্রান্ত আদেশের প্রতিলিপি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য বিধানসভার সচিব মহোদয়কে অনুরোধ করছি আমি অধ্যক্ষ মহোদয় এখন আমি এক সিমনা বিধানসভা নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত সদস্য শ্রী বিশ্বকেত দেব বর্মা মহোদয় মহোদয়কে ভারতের সংবিধানের দশম তহশিলের অনুচ্ছেদ দুই এক এ ধারা মোতাবেক বর্তমান বিধানসভার সদস্য পদের অযোগ্য ঘোষণার আদেশটি সবার টেবিলে পেশ করছি আদেশের প্রতিলিপিটি বিধানসভার নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য মাননীয় সদস্য সদস্যগণকে অনুরোধ করছি এখন রেফারেন্স পিরিয়ড আমি মাননীয় সদস্য সদস্যদের নিকট থেকে তিনটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি সেই নোটিশগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে সভায় উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি এখন আমি মাননীয় শ্রী ভানুলাল শাহ কর্তৃক আনিত রেফারেন্স পিরিয়ডে বিষয়বস্তু সভা উত্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য বিষয়বস্তুটি উদ্ভাবন করবেন সদস্য ভানুলাল সাহা এবং আমি সুধন দাস আমরা যৌথভাবে বিষয়টি এনেছি আমি বিষয়টি উত্থাপন করছি বিষয়টি হচ্ছে চৌঠা আগস্ট ডেইলি দেশের কথা পত্রিকায় সাত নং পৃষ্ঠায় ছাব্বিশ পার্সেন্ট ডিএ না দিয়ে না দিলে হবে মামলা স্বপন বল চার দফা দাবিতে ছয় আগস্ট বিক্ষোভের ডাক পিজি এর শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্ক আমি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে এই বিষয়ের উপর ওনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে আগামীকালের জন্য সময় চাইতে পারেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই পত্রিকাটা আমি সাধারণত পড়ি না সুতরাং আমার মজার এটা নেই আমি সোমবার দিন সেটা উত্তর দেব মধ্যে এই ধরনের কথা অশোভনীয় রেফারেন্স পিরিয়ড এই বিষয়বস্তু সভায় উত্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য বিষয়বস্তুটি উত্থাপন করবেন শঙ্কর রায় আমি পিডব্লিউ ডি আর এন বি দপ্তরের 
বারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর ওনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে আগামীকালের জন্য সময় চাইতে পারেন মাননীয় স্পিকার মহোদয় আমি আগামী ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর দু হাজার বাইশে এর উত্তর আমি দেব এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতী স্বপ্না দাস পাল কর্তৃক আনিত রেফারেন্স পিরিয়ডের বিষয়বস্তু সভায় উত্থাপনের জন্য অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য বিষয়বস্তুটি উত্থাপন করবেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইবারের মতো প্রথম আমি উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়ে এই পবিত্র বিধানসভায় আমি আসার সুযোগ পেয়েছি আপনার মাধ্যমে সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে সমস্ত পবিত্র ভোটারদের আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আপনাকে আমার সহস্ত প্রণাম এই পবিত্র বিধানসভায় সম্মানিত বিরোধী দল নেতা বিরোধী দলের বিধায়কগণ সরকারি দলের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভার সম্মানিত মাননীয় মন্ত্রীগণ বিধায়কগণ এবং বিধায়িকাগণদের আমার সহস্র প্রণাম জানিয়ে আমি আমার রেফারেন্সের পিরিয়ডটি শুরু করছি আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হল গত চব্বিশ সেপ্টেম্বর আজকের পরিয়াত পত্রিকায় প্রকাশিত কমলপুর দুর্গা চৌমনি বাজারে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের শ্যাপ নির্মাণের দাবি আমি আরডি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী তথা উপ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর ওনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে আগামী দিনের জন্য সময় চাইতে পারেন এই ব্যাপারে আমি আজকে উত্তরটা দিচ্ছি কমলপুর দুর্গা চৌমনি বাজারে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের শেড নির্মাণের দাবি খুব ভালো দাবি যা লেখা আছে পত্রিকায় দেখলাম বাণিজ্যিক এরিয়া হোস্টেলটা আমরা তো চাই ইজ অফ বিজনেস হোক লাস্ট মাইল বিজনেস হোক আমি আমার আর জি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে বলবো একটা কি বানাতে এস্টিমেট বানাতে আর যদি টাকা পয়সার ব্যবস্থা হয় করে দেবো মন্ত্রী মহোদয়কে আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই মাননীয় অধ্যক্ষ বিধানসভা সুরমা বিধানসভা ক্ষেত্রটি অত্যন্ত প্রবল এলাকা সেখানে যদি আমরা বাজার সেট করার বিশেষ প্রয়োজনীয় আমি একটু উল্লেখ করছি হয়ে গেছে এখন দৃষ্টি আকর্ষণের নোটিশ আমি মাননীয় সদস্য সদস্যদের নিকট থেকে তিনটি দৃষ্টি আকর্ষণের নোটিশ পেয়েছি প্রথম নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুদীপ রায় বর্মন নোটিশটির বিষয়বস্তু হল রাজ্যের ছাত্র যুবদের মধ্যে নিষিদ্ধ নেশা ব্যবহারের প্রবণতা প্রবল মাত্রায় বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে উক্তদের নিষিদ্ধ নেশা ব্যবহার রোধে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণের প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণের নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন মাননীয় স্পিকার মহোদয় এই বিষয়ে আমি নিজেও খুব সচেতন এবং বিভিন্ন সময়ে আমি এই বিষয়ে অনেক জায়গায় আমার বক্তব্য আছে তবে আমি এর উত্তর আগামী ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর দু হাজার বাইশে আমি এর উত্তর দেব দ্বিতীয় নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতী মলিনা দেবনাথ মহোদয়া নোটিশটির বিষয়বস্তু হল যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রে একটি থানা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণের প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি এখন আমি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণের নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি 
যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন এই বিষয়ে আমি আগামী ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর দু এর উত্তর আমি দেব ধন্যবাদ তৃতীয় নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতী মিমি মজুমদার নোটিশটির বিষয়বস্তু হল বাদারঘাট বিধানসভা নির্বাচনী কেন্দ্রের অধীনস্থ সরকারি বিদ্যালয়ে বিদ্যা জ্যোতি প্রকল্প চালু করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি এখন আমি শিক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন এই বছর তো স্যার আমরা পঁচিশটা বিদ্যাজী প্রকল্প স্কুল আমরা দেব আমরা ঠিক করেছি প্রতি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় দুটো করে হয়ে গেছে কোন জায়গায় একটা হয়েছে তিনটা খুব নাই বললে চলে তো আমরা চেষ্টা করছি কোন বিধানসভা যদি আনটাচ থাকে সেগুলিকে বিশেষ করে আমরা আটান্নটা মানে মফসলে এবং ট্রাইবেল লাগে দিয়েছি আর বাহান্নটা হলো সরি আটচল্লিশটা হলো সমতল এলাকায় তো আমার মনে হয় এটা আমাদের ডাইরেক্টর সাহেব শুনছেন সেক্রেটারি এডুকেশনও আছেন আমাদের যে রুলস রেগুলেশন আছে এটা আলোচনা করে ওই বিধানসভা কেন্দ্রে যদি না থাকে নিশ্চয়ই আমরা দেব আমরা যেমন বলছিলাম আগে প্রথম বিধানসভা অধিবেশনে বলছিলাম ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কার কার চাই যারা যারা ডিমান্ড করেছে সবাই আমরা দিয়ে দিয়েছি এরকম থাকলে কোনো অসুবিধা নেই আমরা এখানে একটা পেয়ে যাব শুনছে আমরা তো মনে হয় এটার জন্য এরপরে বিস্তৃত বললে আমরা বললে আমি সোমবারে ছাব্বিশ তারিখ দিতে পারবো চলবে তো পেলে চলবে তো স্কুল পেলে চলবে তো অনারেবল স্পিকার স্যার অ্যাকচুয়ালি আমি একটু বলতে চাইবো বাদারঘাট কনস্টিটুয়েন্সি আই থিঙ্ক ইজ দ্য মোস্ট পপুলেটেড ডেন্সলি পপুলেটেড কনস্টিটুয়েন্সি তো ওখানে অ্যাকচুয়ালি দ্য স্টুডেন্টস আর অলসো গ্রেট ইন্টেলেকচুয়াল এবং টেন টুয়েলভের এবার রেজাল্টের সমীক্ষা তো দেখা গেছে দিয়ে আর ওরা বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অন্য স্কুলে ওরা যেতে চাইছে বা এরকম তো যেহেতু আমার বাদারঘাট কনস্টিটুয়েন্সির মধ্যে পাঁচটি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আছে এবং তার সাথে আরও হাই স্কুলস আছে তো মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার একটি আবেদন থাকবে যেহেতু বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে একটি স্কুলও সেখানে পাইনি অ্যাটলিস্ট মিনিমাম দ্যাট আই শুড গেট দ্য বাদারঘাট কনস্টিটুয়েন্সি পিপলস শুড গেট অ্যাটলিস্ট মিনিমাম অফ থ্রি স্কুলস ওভার দিয়ার এবং অতি সত্তর যেন এটা হয় বিকজ আমি প্রত্যেক দিন প্রশ্নের মুখোমুখি মুখোমুখি হচ্ছি গার্জিয়ান লেভেলস এবং স্টুডেন্টস লেভেলস লেভেলদের থেকেও যদিও অনেক দৃষ্টান্তমূলক হিস্টোরিক কাজকর্ম হয়েছে এই গভর্নমেন্টের সময়ে এডুকেশন সিস্টেম লাইক এনসিআরটি এন সিবিএসই এগুলো কথার উপেক্ষা রাখেন বাট স্টিল আমার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে একটাই বক্তব্য মাননীয় কথাটা আলোচনা হচ্ছে যে প্রত্যেক কনস্টিটুয়েন্ট আমি অনুরোধ করব আদরণীয় শিক্ষামন্ত্রীকে আমার যে নৌচর একটি কনস্টিটুয়েন্সি সেখানেও বিদ্যাজ্যোতির জন্য আমিও ওনাকে বারবার বলেছি উনি বলেছেন দেবেন কিন্তু তবুও আমি আজকে হাউজে যেহেতু কথাটা উঠছে আমি অনুরোধ করব আমার নলসার কনস্টিটুয়েন্সি তো সেখানে বিদ্যাজ্যোতি নেই সে তার একটা ব্যবস্থাপনা করা ঠিক এরকম আমার যুবরাজ তো আমিও চাইব দিদির সঙ্গে যে সেখানেও দেবার জন্য আচ্ছা ঠিক আছে মাননীয় সদস্য সদস্যগণ নির্ধারিত সচিব আগামী ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর দু হাজার বাইশ তারিখে বিধানসভার অধিবেশন শেষ হচ্ছে এই পরিপ্রেক্ষিতে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর দু হাজার বাইশ তারিখে রেফারেন্স পিরিয়ড এবং কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ ত্রিপুরা বিধানসভা সচিবালয়ে জমা না দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় সদস্য সদস্যগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি স্যার আমি একটি কথা বলছিলাম আমার একটি দৃষ্টি আকর্ষণের নোটিশ ছিল রতনভূমি এবং আমি আমরা দুজন মিলে যৌথভাবে একটা এনেছিলাম না আমরা তো তিনটা তিনটা দিতে পারি এর বেশি তো দিতে পারি না তিনটাই আমি ইম্পর্টেন্স অনুযায়ী রেখেছি এরকম তো প্রত্যেকেরই চায় প্রত্যেকবারই পরবর্তী বিজনেসটা যাওয়ার আগে 
আমি মাননীয় দপ্তরের মন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস এন্ড ম্যান পাওয়ার প্ল্যানিং এর দৃশ্য ঘোষণা করতে চাই জিআরবিটি রেজাল্ট পাবলিকেশন কবে নাগাদ করতে পারে এটা একটা সারা রাজ্যের মানুষের প্রশ্নের সম্মুখীন আমরা বেকার ছাত্র ছাত্রীদের মানে খুব বেকার যারা রয়েছেন তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছি না যে লাস্ট অগস্ট পরীক্ষা হয়েছে আর এক অগস্ট শেষ হয়ে এখন সেপ্টেম্বর আমরা অতিক্রম করে ফেললাম প্রায় তো এক বছরের বেশি ধরে রেজাল্ট আউট হচ্ছে না প্রকাশিত হচ্ছে না এটা কমে লাগে হতে পারে এবং এই ডিলেটার কারণ থাকে এখন তো মোহনপুরের দুজন তাদের হাইকোর্টে যে একটা পিটিশন করেছিল এই পিটিশনে প্রথমে স্টে অর্ডার দেওয়া হয়েছিল সেটাও এখন প্যাকেট করা হয়েছে এখন তো কোনো কারণ নেই এই জিআরবিটি রেজাল্ট প্রকাশিত না হওয়া এটা কবে লাগে হতে পারে মাননীয় দপ্তরের মন্ত্রীর তরফ থেকে যদি আমি একটু আশ্বস্ত হতে পারি খুব ভালো হবে রাজ্যের বেকারদের সাথে এই প্রশ্নটা আলাদাভাবে করলে বোধ হয় ভালো হতো চাকরি দেওয়ার জন্য তার আবেদন গ্রহণ করা হয়েছিল এবং পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল একটা মামলা হয়েছিল এবং কোর্ট সেটাকে তার রেজাল্ট দেওয়ার জন্য স্থগিত আদেশ দিয়েছে যদি ইতিমধ্যে মাননীয় আদালত স্টে অর্ডার তুলে নিয়েছে আমরা রাজ্যের যারা চাকরি প্রত্যাশী রয়েছে আমাদের বেকার ভাই বোনেরা সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে আমরা চেষ্টা করছি যে সবাইকে চাকরি দেওয়ার জন্য এবং ইতিমধ্যে অনেক চাকরি আমরা দিয়েছি আগামী দিনে চাকরি দেওয়ার জন্য সরকার যথেষ্ট আন্তরিকতা সরকারের রয়েছে জেআরবিটির যে বিষয়টা আমরা তার জন্য ভাবছি এবং কিভাবে এটাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার একটা সমাধান করা যায় বা তার সেটার একটা প্রশ্নপত্রী যে বিষয়টা কেন আসছে সেটাকে কিভাবে আমরা দিতে পারি তার জন্য সরকার গভীরভাবে সেটা ভাবছে মাননীয় সদস্য তার জন্য একটা জিআরবিটা একটা বোর্ড রয়েছে একটা বোর্ড রয়েছে তারপরও যেহেতু আপনি সরকারি বোর্ড গঠন গঠিত করেছে এই বোর্ড টেনিও নভেম্বর মাসে হবে ওয়েদার বিফোর নভেম্বর পিরিয়ড আপনি আমার মনে হয় এত গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপারকে আপনি আলাদা তখন প্রশ্ন আনলেই ভালো হতো তাহলে আপনি করেননি সবই আপনার আপনার হ্যান্ড ওর টাইপ অনেকে তিনটে মানে তিনটে অ্যাকসেপ্ট হবে আমি রেফারেন্সে নিচ্ছিলাম এটা উত্থাপন মানে আপনি গ্রহণ করেননি বলে আমি আবার এক্ষুনি উত্থাপন করলাম জিরো ঠিক আছে এটা আলাদা পরে আবার একটা আলোচনার সুযোগ দেওয়ার দরকার আছে আমার মনে হয় নাও দি বিজনেস বিফোর দি হাউস ইজ লেইন a copy of the 47th, 48th and 49th annual reports of the Tripura Public Service Commission for the year 2018-19-2019-20 and 2020-21 on the table of the House. Now I request the Honorable Chief Minister to lay a copy of each of the above mentioned annual reports on the table of the House. Honorable Speaker Sir, I hereby keep notice of my intention to lay on the table of the Tripura Legislative Assembly the 47, 48 and 49th annual reports of the Tripura Public Service Commission for the year 2018-19-1920-2021 as required under Article 323 of Clause 2 of the Constitution of India. Thank you. 
now the business before the house is laying a copy of each of the Tripura State Goods and Services Tax within bracket amendment rules 2022. Second, the 24th, 24 numbers of notifications issued under the Tripura State Goods and Services Tax Act 2017 within bracket Tripura Act number 9 to 2017 during the period from 1 to 2022 to 31 31st 8 2022 and third the separate audit report of the Comptroller and Auditor General of India on the Tripura Electricity Regulatory Commission for the year ended 31st March 2021 on the table of the House. Now I request the Honorable Deputy Speaker and Deputy Chief Minister in charge of the Finance Department to lay a copy each of the above mentioned rules, act and audit report on the table of the House. Honorable Speaker, sir, I would lay I would like to lay the following paper in the on the table of the House. The Tripura State Goods and Services Tax Amendment Rules 2022. 24 numbers of notifications issued under the Tripura State Goods and Services Tax Act 2017, Tripura Act Number 9 of 2017, during the three period from 0102 to 31st, 08 2022, and the separate audit report of the Comptroller and Auditor General of India on the Electricity Regulatory Commission for the year ended 31st March 2021 on the table of the house. Honourable members are requested kindly to collect the copies of the Annual Reports Rules Act and Audit Reports from the Notice Office of the Tripura Legislative Assembly. Paravarti Karju Suchiolo, the Tripura State Goods and Services Tax within bracket 5th Amendment Bill 2022 <laughs> within bracket the Tripura Bill number 13 to 13 of 2022 Tapan. আমি এখন অর্থদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় উপমুখ্যমন্ত্রীকে বিলটি সভায় উত্থাপন